chapter 1 exercise 1.2 la question number 2 question number 2 la part 1 idu enna na rank kandupidikinom using uh, echelon form adha row reduction method la kandupidikinom everybody vadivathe payanpaduthi anitharam kaanga nu kuduthiranga tamil la english la vande row reduction method nu kuduthiranga adha avadhu everybody vadivumna echelon form la peru idhila row kuraippu adha avadhu row vande poga poga zero oda iniki vande kuraiyira maari irukona adha everybody vadivum idhila English is a clone form and the method is a clone form. This is a clone form. A clone form is the first element. The first entry is the first entry. 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 The அடுத்த என்ட்ரியும் ஜீரோ ஆக்கணும் இதுதான் இரண்டாவது ஸ்டெப் ஃபர்ஸ்ட் ரோவில் ஃபர்ஸ்ட் என்ட்ரி வந்து ஜீரோ ஆக்கணும் அதுதான் ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் அடுத்தது செகண்ட் அதுக்கு கீழே உள்ள ஸ்டெப் வந்து என்னென்னா அதுக்கு கீழே உள்ள எலமெண்ட்ஸ் ரெண்டையும் ஜீரோ ஆக்கணும் அடுத்தது தேர்ட் ஸ்டெப் என்னான்னு பார்த்தா இந்த இடத்த ஜீரோ ஆக்கணும் அதாவது கீழே ஏறி வர மாதிரி நம்ம கொண்டு வரணும் அப்படி கொண்டு வந்துச்சுன்னா இதுதான் எக்லோன் ஃபார்ம் அப்போ அதுக்கு த்ரீ ரோ மற்ற இடங்கள்லாம் எப்படி ஜீரோ ஆகுதோ அதை பொறுத்து அதோட ரேங்க் வந்து இருக்கும் எத்தனை ரோ வந்து ஃபுல்லாக ஜீரோ ஆகாமல் இருக்கோ ஃபுல்லாக ஜீரோ ஆனால் அதுக்கு பேர் பூஜ்ஜிய ரோன்னு பேர் அதாவது ஜீரோ ரோன்னு பேர் நான் ஜீரோ ரோ எத்தனை இருக்கோ அதுதான் அதோட ரேங்க்னு பேர் இப்போ நம்ம அந்த நான் ஜீரோ ரோஸ் எத்தனை எண்ணிக்கை கண்டுபிடிக்கணும்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து இதுக்கு எக்லோன் ஃபார்ம் கண்டுபிடிக்கணும் ஃபஸ்ட்டு கொடுத்துருக்குற மேட்ரிக்ஸ் வந்து நம்ம ஏன்னு வச்சுக்கிறோம் ஏ ஒன் இது மாதிரி நம்ம எக்லோன் ஃபார்ம் கொண்டு வரத்துக்கு ரோ எலிமெண்ட்ரி ரோ ஆப்ரேஷன் ஆர் காலம் ஆப்ரேஷன் கூட கொண்டு வந்துக்கலாம் ரோ ஆப்ரேஷன்னா ரொம்ப நல்லது இருந்தாலும் சாப்ஸ் நம்ம காலம் ஆப்ரேஷனும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்போது இதுக்கு என்ன பண்ணுறோம் ஃபஸ்ட்டு என்ட்ரி ஒன்று கொண்டு வரோம் ஒன்று தான் இருக்குது இருந்தாலும் இந்த நம்பர்ஸை வச்சே போடலாம் இருந்தாலும் இந்த செகண்டு காலம் வந்து ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கிறதுனால அதை மாற்றிக்கலாம் மாற்றிக்கிட்டாலும் அதோட ரேங்க் வந்து மாறாது ஆனால் லாஸ்ட்டாக வரக்கூடிய மேட்ரிக்ஸ் ஈக்குவல் அண்ட் மேட்ரிக்ஸ் வந்து மாறலாம் ஆனால் ரேங்க் மாறாது நமக்கு ரேங்க் தான் ஆன்சர் வேணும் அதனால் ஃபஸ்ட் என்ட்ரி ஒன்று கொண்டு வரது இருந்தாலும் நம்ம இந்த சி ஒன்னையும் சி டூவையும் இன்டர்சேஞ்சு பண்ணி மாற்றிக்கிறோம் சி ஒன் இன்டர்சேஞ்சஸ் டூ சி டூ இப்போ ஒன் மைனஸ் ஒன் மைனஸ் ஒன் ஒன் டூ ஃபைவ் ஒன் த்ரீ செவன் த்ரீ ஃபோர் லெவன் அப்படிங்கிற இதை வந்து நம்ம எழுதி இப்போ இதை ரொம்ப ரொம்ப ஈஸியாக முடிச்சிடலாம் அதில் ஃபஸ்ட் என்ட்ரி ஒன்று வந்ததுனால ஒரு ஒரு ஸ்டெப் முடிஞ்சிச்சு இப்போ ரெண்டாவது ஸ்டெப் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு பார்த்தா இந்த மைனஸ் ஒன் இருக்கிற இடத்தையும் இந்த மைனஸ் ஒன் இருக்கிற இடத்தையும் ஜீரோ ஆகணும் அதுக்கு என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா ரெண்டையும் ஆட் பண்ணாலே போதும் அப்போ ஆர் டூ தி சிம்பிளைஸ் ஆர் டூ ப்ளஸ் ஆர் ஒன் ரெண்டையும் ஆட் பண்ணாலே போதும் இப்போ ஜீரோ ஆகிடும் ஆட் பண்ணால் த்ரீ ஆட் பண்ணால் ஃபோரு செவன் கிடைக்குது அடுத்தது இதே போல் ஆர் த்ரீயில் இருக்கக்கூடிய ஃபஸ்ட்டு இருக்கக்கூடிய இடமெண்ட் வந்து ஜீரோ ஆகணும் அப்படின்னா இதனையும் ஆட் பண்ணாலே போதும் ஒன்று அதுக்காக தான் நம்ம வந்து சி ஒன்னையும் சி டூ இடம் மாற்றுறோம் இதே அதே ஃபஸ்ட்டில் இந்த ஆர் ஒன் அந்த சி ஒன்னையும் வச்சுக்கிட்டு நம்ம சம் போட்டோம்னா டூ ஆல மட்டும் பண்ணி மைனஸ் பண்ணோம் அதுவும் ஈஸி தான் இது அதை விட ஈஸியாக இருக்கும் அப்படிங்கிறதுனால போட்டிருக்கோம் ஆர் த்ரீ ப்ளஸ் ஆர் ஒன் இதனையும் ஆட் பண்ணால் ஜீரோ அதே போல் ஒன்னும் ஃபைவும் சிக்ஸு செவனும் ஒன்று எயிட்டு லெவனும் த்ரீயும் ஃபோர்டீன் அப்படின்னு கிடைக்குது இப்போது அடுத்தது நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் இப்போது இதோட அடுத்த ஸ்டெப் வந்து இந்த செகண்டாக இருக்கக்கூடிய இந்த சிக்ஸ் இருக்க இடத்த ஜீரோ ஆக்க போகிறோம் இப்போ சிக்ஸ் இருக்க இடத்த ஜீரோ ஆக்கிறதுக்கு நம்ம ஆர் ஒன்றை வந்து யூஸ் பண்ணக்கூடாது ஆர் ஒன் வந்து அவ்வளோதான் அதுக்கப்புறம் வந்து ஆர் ஒன்றை யூஸ் பண்ணோம்னா என்ன ஆகிடும் இந்த ஜீரோ இருக்கிற இடம் மறுபடியும் ஒன்று ஆகிடும் அதனால் நம்ம இப்போ ஆர் த்ரீயை பார்க்க போகிறோம் ஆர் டூவையும் மாற்ற வேண்டிய அவசியம் இல்லை த்ரீ சம்டைம்ஸ் இது ஒரே மல்டிபிள் இல்லைன்னா நம்ம அதை டிவைட் பண்ணி மாற்றிக்கலாம் மற்றபடி ஆர் த்ரீயை வந்து ஆர் டூவோடு தான் நம்ம வந்து ஆப்ரேஷன் பண்ணோம் ஆர் ஒன்னோட பண்ணக்கூடாது அப்போ ஆர் த்ரீ தி சிம்பிளைஸ் ஆர் த்ரீ மைனஸ் எத்தனை இதை டூவால் மல்டிப்ளை பண்ணிட்டோம்னா சிக்ஸ் ஆகிடும் இப்போ சிக்ஸில் சிக்ஸ் போயிடும் ஜீரோ ஆகிடும் அதனால் ஆர் த்ரீ தி சிம்பிளைஸ் ஆர் த்ரீ மைனஸ் டூ ஆர் டூ அப்படின்னு போகிறோம் அப்போ டூ ஆர் டூ டூவால் மல்டிப்ளை பண்ணி ஞாபகம் வச்சுக்கிறோம் இப்போ ஜீரோ டூ ஆலம் மட்டும் இல்லைனா சிக்ஸ் இருக்கும் சிக்ஸில் சிக்ஸ் போயிட்னா ஜீரோ எயிட் இருக்கும் எயிட்டில் எயிட் போயிட்னா ஜீரோ ஃபோர்டீன்
ரோ ரிடக்ஷன் மெத்தடு அப்படிங்கிறது இதுதான் அப்போது லாஸ்ட் ஈக்குவலன் மெட்ரிக்ஸ் ஈஸின் எக்லோன் ஃபார்ம் அதாவது கடைசி சமான ஏற்படி வடிவில் உள்ளது லாஸ்ட் ஈக்குவலன் லாஸ்ட் ஈக்குவலன் மேட்ரிக்ஸ் ஈஸின் எக்லோன் ஃபார்ம் லாஸ்ட் யூக்லான் மேட்ரிக்ஸ் இஸ் இன் யூக்லான் ஃபார்ம் தேர் ஃபோர் நம்பர் ஆஃப் நான் ஜீரோ ரோஸ் நம்பர் ஆஃப் நான் ஜீரோ ரோஸ் நான் ஜீரோ ரோஸ் எத்தனை இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஃபுல்லாக ஜீரோ ஆகுது ரோ எத்தனை இருக்குன்னா ரெண்டு இருக்குது அதனால் ரோ டூ அப்போ இதோட ரேங்க் என்ன ரேங்க் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கூட இல்லைனா அல்லது ரோ ஆஃப் ஏ ஈக்குவல் டு டூ நல்லா தான் அதாவது கடைசி சமான அணி ஏற்படி வடிவில் உள்ளது பூஜை மற்ற நிறைய எண்ணிக்கை ரெண்டு எனவே அதன் தரம் இருக்குன்னு சொல்லிட்டு நம்ம ப்ரூவ் பண்ணிக்கோம் இதுக்கு பேர் ரோ ரிடக்ஷன் மெத்தட் ஆர் எலிமெண்ட்ரி அதாவது ஏற்படி வடிவத்தில் எழுதுகிற முறையை பயன்படுத்தி அணி கண்டுபிடிச்சி தரம் கண்டுபிடிச்சிக்கிறோம் இதுக்கோட தரம் வந்து ரெண்டு இதை நம்ம இது மாதிரி மாற்றி போட்டதுனால கொஞ்சம் ரெண்டு ஸ்டெப்பு கொஞ்சம் மைனஸ் பண்ணுறதெல்லாம் ஈஸியாக இருக்குது மாற்றாமல் போட்டாலும் ஈ